刀，砍刀，刺刀。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。咱们好久没有搞大货了，今天整个硬货就是这条比你们腿还要粗的大海鳗，这是一位东山县的小伙伴发给我的，他家经常出远海捕鱼，说是在东京一百一十八点幺二度，北纬二十三点幺零度，捕到了一条一点五米长、三十多斤的大白鳗，位置相当的准确，但请原谅我地理不好，不知道他画的准确的坐标在哪里。不过呢，我还是很细心的注意到他说的最后一句话，这只是今年捕到了最大的。一只了，好家伙！结合那张照片，我立马就下定了。来，给你们上大海芒。我感觉还是不够霸气，来拎起来给你们整两张霸气的哈！哇，可以吧？手都爆酸了，这样够霸气不？是不是应该给他点个赞？这条鳗鱼呢，实际上是二十九斤，加上运费到我这总共是正好两千块钱。我个人感觉真心不贵，因为这条鱼的鱼标没有被挖走，而且现在也快过年了，所以两千块钱包邮到家，这个价格还是挺合理的。其实呢，这种鱼咱们在很早之前已经有做过一期视频了，当时这条鱼十五斤多点，总共四百块钱，而且还是冰冻的哈、哦，鱼标也被挖走了，所以才卖这么便宜。因为这种鱼它最贵的就是鱼标，当时呢做的是福建特色菜，炸九招鳗鱼，外酥里嫩，嘎嘣。只有吃过的小伙伴才知道它到底有多好吃。有兴趣的小伙伴可以去看一下那期视频啊，我估计有很多的小伙伴都没有看过那期视频，真的是色香味俱全啊，把你们给看哭了没 ？OK， 接下来给大家介绍一下这条鱼哈、哦，它的学名叫褐海鳗，但是每个地方的叫法都不一样。比如卖我鱼的那位小伙伴，他们那边叫白鳗，而我们这边叫青鳗。据我了解，广东那一带应该叫麻鱼。总之，商品名特别的多。它的主要特点是背部青色，腹部白色。我觉得应该是根据这个颜色不一样，所以有的地方。叫青鳗，有的地方叫白鳗。接着就这个背鳍，摸起来手感特别好，肉肉的感觉应该很好吃。然后就它的头长、嘴尖，牙齿还特别的锋利，而且游泳速度超快，所以它是暖水性凶猛鱼类。不过它真的非常的好吃，在我们福建这边的做法也超级的多，比如鱼滑、鱼丸、熬汤、加炖、招鳗以及晒成鳗鱼干。不管你怎样的蹂躏它，它都非常的好吃。总之我已经开始尝它的身体了。接下来请收看小文哥与鳗鱼的故事，大家冲洗一下啊、哦！今天这条鱼实在太大了，我叫了两个帮手来帮忙一下。如果正常的话，这个鱼是不要冲洗的，直接杀完然后荤断，把它保存起来就是最好的。但如果拍视频的话，这个水太多没有冲洗掉的话，平常是不过审的。这个鱼标先给它挂起来，凉干晒干就变成鱼胶了。OK， 那接下来我们要把它给分解一下。如果这条鱼让你们重新给它起个网名的话，应该叫什么鱼好呢？请打在弹幕上啊、哦。这个小屁屁的部位我觉得有点脏啊，得给它去掉。这鱼鳍的边给它修一下，这个背鳍也稍微给它修掉一点。这个声音听着是不是很解压？有没有？强迫症的福音啊，稍微修一点点就可以了。我觉得这个背鳍应该是可以吃的。哇，这个刀不大好用啊！这么大的鱼得掏出我的屠龙宝刀啊！嘿，哇！这把争取一锤子的买卖啊！喂，歪了，再来一次！哎，哇，爽，完美！这个鱼肉真的太漂亮了，这个来打鱼丸应该非常的好吃，好挤呀！ OK， 终于处理完了，剁成这样的一节一节的，实在太漂亮了。那么今天这样的安排哈，那鱼头跟鱼尾我们自己留着哈。那剩下的这部分呢，邻居朋友一人一块哈。那我们今天呢就做两种做法，那这一节我们来做鱼丸哈，这个呢搞一半下来来做加炖哈，加炖的这个一半就够了。加炖呢，先给它腌制一下，来里面生姜、盐，再来点八二年青红酒的酒糟，这个就酿制青红酒剩下的残渣哈，来煮菜非常的香。颜色也非常的漂亮，它涂抹均匀，涂抹均匀以后就可以放在那腌制一会儿哦。我们先来整一下鱼丸啊，先把这个肉给它剔出来啊。今天这个鱼它不比马鲛鱼哦，它的刺比较多，要慢慢剔
，把它的这个刺全部给剃出来。这里还有一根刺，鱼皮先给它整出来。这鱼皮不要扔了哈，等下跟鱼骨一起熬汤啊。这个鱼呢，它跟马鲛鱼不一样，这个肉里面还有很多的硬刺，这个全部都要给它给去掉。做鱼丸的肉不怕烂哈，我不知道各位小伙伴有没有更好的去这个鱼刺的方法，像我这样的处理感觉太难了。两个人处理了半天，终于把这个刺全部给处理好。它这个刺很奇怪。不像三文鱼的刺可以拔的，你看它这个刺还是分叉的，尾巴还有筋，根本就拔不出来。不过我们这个也不能浪费掉啊，一会儿来熬鱼丸汤底用哈。那我们先把这个肉给搅碎啊，全部给它放进绞肉机里面去。感觉太难了，要多打一会才能把它给打烂。这样子还不行啊，还要再打，给按下去。完蛋了，打太多了，机器好像打烧掉了。这个头很热，还好我家还有备用机器，先放一半进去打吧。应该差不多了，可以了，挖出来看一下。差不多了，可以了，挺细腻的。来点盐、鸡精、白胡椒粉、鸡蛋清、一大勺的淀粉，再来小半碗的葱姜水，再给它打筋了就可以了。这个是我们第二次做鱼丸了哈。煮鱼丸一定要冷水哈。再来熬一下鱼骨汤哦，锅热倒油，鱼骨先给它放下去煎一下，一面先给它煎上色哈，给它翻一面，来几片生姜，油不够再来一点，来点八二年的青红酒，加水，这个鱼皮也全部给它放进去熬哦，鱼也腌的差不多了，准备给它上锅蒸哈，来点蒜头、白糖、生抽、姜醋、油，上锅。那这个鱼丸也熟了，怎么判断呢？它糊起来就说明熟了哈。我们拿一个出来测试一下它的弹性啊，还行，粉感觉还是少了一丢丢，不过可以了，挺完美的。来点姜末、葱花、白胡椒粉、香醋，再来点熬好的鱼汤，再来几个鱼丸，哇，满满的一大碗啊！这个蒸的也可以了，这个蒜头给它夹掉哈，来点新鲜的蒜苗，出锅，哇，好烫好烫好烫，哇！终于可以开吃了。今天是第二次做湖州特色鱼丸，上回做的是马椒鱼丸，今天是鳗鱼丸，试一下看马椒鱼丸好吃还是这个鳗鱼丸好吃哈。先给你们整一个，来，粉丝先吃。嗯，这个鱼丸很香，比马椒鱼的鱼丸更香。但是我个人觉得哈，这个粉可能还可以再多加一点，更弹牙一点。你觉得怎么样？是我吃过最好吃的鱼丸。你觉得？鱼丸非常好吃，关键的汤更好吃。很鲜是是，对对对，那骨头来熬汤真的非常的鲜。来块这个鱼皮啊，哇，这个鱼皮很好吃，它不糖也不脆，有点口感有点像果冻一样。你看有吃鱼皮了没有？是啊，那鱼的那个滑滑嫩嫩的，非常 Q 啊。试一下这个蒸的，加多的鱼，试一下。它这个肉，感觉很有质感。这个鱼怎么样？非常好吃。特别是这个青红酒加腌制过以后，非常会香香。我觉得它这个鱼口感不是说嫩，它是很香，但是有一定的嚼劲，肉很紧致。对对对，也不柴。你们有没有发现这个鱼一点都不腥？没错没错，你这做的不懂，哎，这感觉到真的不腥。直接杀掉之后都一点腥味都没有。嗯你们觉得这个鱼丸跟外面比一下怎么样？嗯，说实话，比外面好吃太多了。我觉得就没有外面的粉那么多，那么弹一点，对吧？对，这个肯定比外面好吃多了。外面的基本上都是粉粉，这个鳗鱼的味道满口都是，你知道吗？最主要是这汤更好吃，外面那个就是加醋的清汤。这鱼丸一定要加醋，汤酸酸的，非常的开胃。这个鱼皮非常好吃，我非常喜欢吃这个鱼皮。哇塞！
这个太爽了。OK， 那我们接下来做个总结。这个轻芒，它的肉质不嫩，但绝对也不柴，很紧实，是越嚼越香的那种。如果你怕腥，那么这个青芒绝对适合你吃，因为它这个芒一点腥味都没有，特别是加这个酒糟腌制以后，绝了，真的非常的香，打鱼丸更是香的不得了啊！总之呢，有机会的小伙伴一定要尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。